Oiê! Já estamos aqui, aliás, já estamos aqui desde 11 e meia da manhã, circulando a energia boa para concentrar e mandar tudo para você. É ou não é? Exatamente isso, Loura. Boa tarde para você de casa. Boa tarde, Lígia Mendes. Ó, já estou aqui, ó, só para mostrar para é vocês. É baralho? O... Não, isso aqui é notícia mesmo. Olha só quanta notícia a gente Ixi. tem nesse programa de hoje. Pode ser e ler gente... cartas. P Hã? Pode ser ler cartas, já que você está na mesa da mar... eu posso, Isso é engraçado. Eu posso, exatamente. Posso aqui ó, sentir a vibração tipo, da bola assim, de cristal da Ciência Márcia. Monta assim e fala, tira qual é a notícia e que a gente é, vai ler agora. Pode ser. Nosso diretor vai adorar hum. que a gente faça isso. Deixa então, ver. até uma hora da tarde, estamos aqui com vocês para falar sobre a vida das celebridades e começamos falando aí de Glória Maria. O Bial voltou com seu programa, conversa com o Bial e, claro, por videoconferência, até obedecendo aí o que pede a Organização Mundial de Saúde. E aí ele conversou com a Glória Maria que fez algumas revelações, Lígia. Ele, ele, ela acabou contando sobre o tumor que ela descobriu na cabeça e um outro drama que eu desconhecia. Eu, eu participei, assim, da, acompanhei o que estava acontecendo, participei mandando boas energias, porque realmente é um baque muito grande. É, aliás, depois que a gente passar o vídeo, eu quero até, se você me permitir, Sim, claro. falar de vocês dessa identificação. Porque ela passou por um monte de coisas sérias. A descoberta desse tumor, que foi uma proteção meio de Deus mesmo, a maneira como ela descobriu. E depois o fato dela ter perdido a mãe tão importante na vida dela durante esse, todo esse período. O melhor de tudo é poder falar glória a Deus, que a glória tá de pé e que vai nos levar ainda para tantos trabalhos legais, que ela é uma música inspiradora nossa. Não, com certeza. Em, em vários assuntos que a gente começa a abordar aqui no, no programa ontem, a nossa enquete, ontem. que a gente vai dar o resultado né, daqui a pouco. É, já puxamos sardinha aí pra glória Maria, porque é de fato uma pessoa maravilhosa, uma profissional maravilhosa. Agora você, o que eu tenho em comum com a Glória? Nós sofremos uma perda, a dela foi em fevereiro, a minha foi agora, nessa última quinta-feira. E aí eu acho que é importante até falar um pouquinho desse processo, porque é um processo doloroso, você fica sensível, é, não é um processo fácil. Estava há três anos já convivendo com a minha mãe, a minha mãe vinha enfrentando um câncer na faringe. Então era um processo muito delicado, é, onde a todo momento você é, podia esperar a notícia de que ela tinha partido, então lutamos com todas as possibilidades do começo ao fim, até que chegou o momento dela descansar. E acho que num momento como esse você tem duas opções, ou você se entrega realmente para o luto é, e aí você pode correr o risco de entrar numa depressão, como foi com a minha avó anos atrás, com o meu pai que era o meu avô anos atrás, que eu realmente não sabia lidar e acabei entrando numa depressão e agora é completamente diferente, porque você, você aprende e o que eu vejo nessa história toda? A minha mãe sempre foi uma guerreira. A minha mãe sempre é, foi aquela que saiu de casa, me deixou com a minha avó para colocar o leite, o pão na mesa. É, eu não tive o meu pai biológico. Então, a minha mãe sempre foi um exemplo de muita força. E acompanhando a história da minha mãe ao longo desses três anos, é, de muito sofrimento, então, chegou um determinado momento que ela não conseguia comer, ela não conseguia beber, é, as dores eram intermináveis e a medicação já, já não, não conseguia mais fazer efeito, não surtia mais efeito. Então, acho que o que você aprende com essa história toda é o seguinte, que você ama e quando você ama, você acaba abrindo mão é, de estar com a pessoa e foi exatamente o que eu fiz. Eu vim trabalhando na minha cabeça isso, é, então assim, eu amo a minha mãe, é um amor que vai ser eterno, é um laço que jamais vai ser quebrado. O fato dela ter partido não vai fazer com que ela deixe de existir, sim, ela vai continuar existindo aqui, vai continuar existindo aqui, é, só que você não quer mais ver a pessoa que você ama sofrendo. Eu acho que amar é isso, é você abrir mão, libertar e foi o que eu fiz com a minha mãe, ela não merecia mais sofrer, então ao mesmo tempo que eu estou aqui com muita dor no coração é, sensível, com vontade de chorar triste em alguns momentos, é uma avalanche é uma montanha russa, você fica numa montanha russa você sobe, você desce tem momentos em que eu choro, é importante você se permitir chorar, porque claro. você é de carne e osso, você tem sentimentos, então você pode fazer isso, é, e tem momentos que eu me sinto bem, porque eu sei que ela descansou então tiveram várias vezes aqui no programa, e você sabe bem disso, nosso diretor a equipe inteira sabe aqui, de que eu estava aqui, mas não estava. Eu estava com a minha cabeça lá no hospital do câncer de Barretos, porque eu sabia que ela estava lá morrendo de dor e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Então, agora, nesse momento, eu penso que ela descansou e que ela está bem. E com certeza foi recebida lá pelo meu avô, pela minha avó e, e isso é o que me, me consola. E meus sentimentos à Glória Maria, porque realmente não, não é uma, uma fase fácil e você tem que buscar uma sabedoria aí, tem que ter uma certa estrutura para aguentar isso. Two things. Duas coisinhas. 
Primeiro, seu sofrimento já foi estendido demais. Chega, agora descansou e você também vai descansar, e sua irmã e todo mundo, e viver a vida da sua idade, do seu jeito, e colhendo todos os louros que você conseguiu tudo sozinho. Segunda coisa. Obrigado. Qualquer pessoa do mundo amaria, ajoelharia, acenderia vela, soltaria fogos para ter um filho, um irmão, um namorado, um amigo igual a você. Obrigado. Sabe? Muito obrigado. Você é educado, você é generoso, você é agradável, você é inteligente, você é rápido, você é lindo. E, na minha opinião, a Glória Maria, igual ela tomou o susto dela de uma vez e agora ela vai viver o luto, seu luto já aconteceu. Agora é hora do... Olha que loucura. Nosso padre, que é câmera... <risos> Teve um dia a gente brincando, não sei de onde, sua amiga, colega de trabalho louca. Que bicho que a gente vai ser? Ah, eu quero ser um bicho. Nem lembro porque que nós falamos disso e que eu perguntei que bicho que eu era. E eu ainda... Padre, e o Franklin? Que bicho que ele é? Que bicho que o Franklin é? Fênix. Uma fênix. Porque é lindo e só renasce. Eu não posso, já que nós entramos nesse assunto, eu não poderia deixar aqui de, de aproveitar o espaço para agradecer a você, Lígia, ao nosso diretor Bruno Maroni, ao Cacá, a todas as pessoas envolvidas, a minha irmã, ao Vitor, a todo mundo que nesses três anos aí, nesse processo doloroso, esteve presente me dando força, me dando suporte para seguir adiante. E eu quero, inclusive, é, pedir para vocês que entrem lá no, no, na Fábio Oliveira. A Fábio acabou fazendo uma entrevista comigo nesse final Linda, de semana. Linda, inclusive, amei. É, Onde eu, posso, onde eu pude falar, eu abri o meu coração e falei da, das questões que sempre pesaram aí, a depressão, e eu falo desse assunto com muita tranquilidade, porque eu acho que, é, tendo superado o que eu superei, eu consigo ajudar outras pessoas. Total. Então, por favor, vão lá até o perfil da Fábio Oliveira e deem uma conferida nessa entrevista que Ai. ficou linda. E muito obrigado a todo mundo mesmo, do fundo do meu coração, não paro de receber mensagens Vamos aqui. colocar no Instagram do Tricotando o Legal. link da matéria. E claro que a gente encerra, tudo é pra cima. Você viu que a Glória Maria falou. Eu tenho certeza que agora minha mãe tá lá em cima vendo tudo que eu faço. Já te falei. Nossa, cuidado com o que você faz. Sério, que ela falou isso pra mim. Muito cuidado com seus momentos de intimidade. Tem que lembrar que a sua mãe agora estará vendo tudo lá de cima. E aí, gente, o que a gente faz? Consegui arrancar aquele <risos> sorriso. Aquele ah, sorrisinho é. esperto. E vai ser. E eu ah, mudo é. meu nome. Se na hora da primeira vez o Franklin não vai pegar, hein? Que saco, pra que, que a Lígia foi falar isso? Agora eu vou falar com você que também quer se dar bem, igual a gente tá se dando bem, igual a gente tá muito feliz. Você, me conta, você conhece o Rede TV Plus, né? Claro, porque ele é mara. É a nossa plataforma de interação da Rede TV. É só com o Rede TV Plus que você vai ter acesso a toda a nossa programação, só que é direto do seu celular, direto do seu tablet, do seu laptop. Você ainda vai poder participar dos nossos programas, escolher os conteúdos, é, responder as enquetes exclusivas. Além disso, se você assinar o Rede TV Plus, você vai participar de um festival de prêmios. A gente vai fazer muito prêmio, muito prêmio bom. Tem sorteio todo dia. Hoje, por exemplo, na Tarde é Sua, vai sair uma Smart TV LED de 43 polegadas. Acredita? Aquelas gigantes para você ficar assistindo a gente, participando. Então, depois, alerta nacional. Siqueira. Vai sair também um smartphone Moto E6, que é claro que você não vai perder. Então, o que você precisa fazer é assinar. Assinar lá o Rede TV Plus. Você pode fazer como? De duas maneiras. Você pega o seu celular, abre a câmera do celular. Aí você aponta para o quadradinho branco que está aqui na tela, que é o QR Code, tá? Coisa chique aqui, meu amor. Ou você pode acessar o site, que é o redetvplus.com.br. Assina, diverte, vota nas enquetes que mandam no conteúdo do Tricotando, escolha a atração do, do especial de 20 anos da Rede TV. E ganha esses prêmios, tá? E quem ganhar esses carrões, chama a gente pra dar uma volta. Já sabe, câmera do celular no QR Code ou então redetvplus.com.br. E agora partiu... Neymar, vamos falar do Neymar. Esse a vai... jato. Pois é, a... literalmente a jato. É, acabei de falar dela aqui da Fábio Oliveira, foi uma notícia que foi dada por ela, onde falava ali da... do Neymar ter recebido, ter furado a quarentena recebendo duas moças. E aí o... o que parece é que de fato duas meninas saíram de Londrina, né, no jatinho, no... No... no avião do Neymar e foram para o Rio de Janeiro. Você então, acredita que eu escutei? Está, stalkeou? É. Stalkeou? Ficou Isso. vasculhando ali? Uma a... chama Virgínia e a outra, eu não lembro o nome, que é a Morena, essa Virgínia é a Loura. Fiquei impressionada, existe um mundo muito maior da internet que a gente não tem noção. Porque eu nunca ouvi falar na garota. Você não também. Não. E a gente faz televisão e sabe um monte de coisa, estuda celebridade. A menina tem quase 7 milhões, essa aqui, ó, de inscrito. Uma gata. Uma curiosidade, o que ela faz? Ela é o que? Modelo? É, 
fica, olha, tô com essa roupa aqui, vou fazer a live. Blogueira. A maquiagem, isso. E a outra, fica, eu vi, no que eu vi, até onde eu consegui mexer nas páginas, eu fiquei vendo o TikTok, elas dançando, mostrando um batom, uma roupinha, bonitinha. Assim. Não falta que tem um vídeo, né, pra, hum. pra não deixar mentir, porque tem imagens que não deixam mentir. Aí tem um vídeo onde as duas, acho que estariam no, entrando no, no jatim ou descendo do, do avião do Neymar, que pelo jeito foi em Londrina já voltando. Mas aí tem um registro que mostra o, o, o trajeto ali, o percurso que o avião fez, que foi de Londrina para Fábio pro... é inclusive, meu amor, eu brigo com qualquer pessoa, mas ninguém mexe com o Fábio Oliveira, não. não. Quando eu vi isso, já tinha um itinerário, tipo, papel de, da, da companhia aérea, tipo, saiu daqui, tá hora pra ir... Olha. FBI, a, a Fábio Oliveira. FBI, investi... Fábio, vamos bolar a sigla. <risos> Boa. Solta o VT. Daqui a pouco a gente vai continuar falando da, dessa história do Neymar. Aliás, ixi, tem uma água pra rolar debaixo dessa ponte de Neymar aqui hoje. Fica com a gente. Tem um assunto da, do namorado da mãe. Um, um, um caldo que entornou pra fora da panela agora que a gente não tinha nem ideia. Olha, fala o meu, aqui, o meu já tinha. Quando eu um acidente, eu tive que viajar pro hospital. Mas... O Neymar, muito rico, né? Tá o Jatinho disse que buscou as meninas na, no sábado de manhã e devolveu na segunda de manhã, né? Ou... Na se... Ou deve ter sido no próprio domingo, né? No outro dia já? Foi muito é, rápido? Já... Foi no dia domingo foi, foi, mesmo? Foi, foi, foi segunda. Rápido. Na segunda. Na segunda. Então pegou lá sábado de manhã, aí disse que foi isso, no itinerário. Pegaram em Curitiba, aí tem lá o itinerário do Jato parando em Congonhas. Congonhas, não. Como é que chama? No Santos Dumont. No Santos Dumont, que é o Congonhas do Rio, lá no Santos Dumont. E aí, de lá, foram de outra maneira para chegar a Mangaratiba. Provavelmente deve ser um helicóptero. E na volta, lá também, de Santos Dumont, para o aeroporto de Londrina. E as meninas são do... Blogueiras, né? Então, o negócio delas, igual o nosso é falar na TV, o delas é a internet. Eu vi o da, da menina, era ela falando, oi, gente, linda menina. Oi, gente, bom dia. É... Desculpa, eu tô meio sumida. Eu não gravei nada esses dias, mas eu precisava. Precisava é. descansar e foi muito bom. Gente, foi muito bom. Valeu, gente. Muito bom. Eu... Hum. Ou seja, hum. se a gente tinha alguma dúvida de como tinha sido o final de semana, né? Porque agora a gente já sabe onde elas foram, né? Eu juro que eu falei, olha, parece que é pra dar na nossa cara. Porque ontem a gente fez a provocação com o Neymar do ciúme. Aí eu falei, ó, você tinha um motivo pra ficar com o ciúme da Bruna Marquezine, agora tem dois. E ele, enquanto a gente tava falando isso... Tava lá com as gatas. É, mas a gente só falou aquilo que a gente falou ontem, porque ele tá sempre na, nas lives pedindo música de sofrência. Sofrendo com as músicas que falam de amor, de, enfim, de ex. Aí, o que, que você quer que a gente faça? O que, que a gente pode fazer? Nada. A gente é. sempre entra nesse assunto. Agora, por falar no Neymar, é, polêmica não acaba, né? Desde o ano passado, várias e várias polêmicas. Agora, nessa quarentena, a, além do, de furar a quarentena, tem mais uma, uma coisa envolvendo o Neymar, que, na, na verdade, envolve a mãe dele, né? Mas quando vão noticiar, falam, ah, a mãe do Neymar, o namorado da mãe do Neymar. Então, obviamente, que a notícia é atrelada ao, ao Neymar. E vamos falar agora do Tiago, que é o, o namorado da Nadine. Aí tem gente que fala que é ex, tem gente que fala que eles ainda estão juntos, vivendo um namoro às escondidas. O fato é que ele tem uma acusação de, de agressão que aconteceu lá na Espanha, enquanto ele tentava a vida aí como jogador. E a acusação foi feita por uma balconista com quem ele namorava na época. Ela tem 44 anos e ela acabou fazendo um relato de que ele foi muito agressivo com ela e ela teve que ir até a delegacia prestar queixo. Ela tem as fotos né, dessas agressões, ela quis deixar bem claro e que nos pareceu bem verdadeiro mesmo na hora que ela falou. Ela falou, não tenho raiva nenhuma mesmo, eu só quero avisar para que não aconteça. É, ele é bem mais jovem, mas isso aí até não teria o menor problema. Ela tem 44 anos, uma balconista e tal. Se conheceram intermédio de filhos, dos filhos dela. E nisso, diz que ele... ele... Ficou fazendo testes para entrar para jogar futebol. Olha ela aí, que linda. Que fizeram testes para jogar futebol. E nisso ela acolheu ele em casa e pagou as coisas. E pagava comida, pagava isso, pagava aquilo, pagava chuteira. Maneiras do cara tentar ficar na carreira. 
a coisa não prosseguiu na carreira e disse que ele tinha ciúmes, muitos. Não sei se é bem os ciúmes ou ele tinha... Ah, que quando ele bebia, ele tinha uns determinados comportamentos estranhos com bebida. E que teve um dia que eles chegaram num lugar e ela foi pedir para um amigo, tipo, guardar a bolsa para ela. E um amigo mais velho e casado. E que aí ele... Bateu nela, chegou em casa, disse que bateu, segurou, sacudiu, rasgou a roupa, jogou no chão e chutou a cara, a cabeça, o corpo. São as palavras dela lá, ó. Ele sempre me maltratava, mas eu amava demais. Um dia saímos, ficou com raiva, porque eu dei a minha bolsa para um amigo mais velho e casado guardar. Tiago ficou furioso, começou a me agredir fisicamente. Ele me bateu, puxou meus cabelos, rasgou meu vestido. Fui à polícia e ele me bateu na frente da porta da delegacia. Me jogou no chão e chutou minha cabeça e pernas. Que isso, Franklin? Chutou minha cabeça? Não, eu achei uma coisa inadmissível, de uma violência extrema. Não é nem agressivo, né? Sei lá que palavra que a gente pode usar, mas do jeito que ela descreveu aí o comportamento dele, realmente ele deve ter ficado fora de si. Não, o que, que é isso? Chutar a cabeça? Nós vamos ter que falar mais desse assunto, que loucura. Aí você entende como prestação de serviço que ela tá falando mesmo. A mulher tá do outro lado do mundo, só falando, olha, não deixa mais uma pessoa tomar porrada. Eu quero falar, como as notícias estão muito polêmicas, de uma maneira de vocês se darem bem nessa quarentena. Assim, brincar, se divertir, causar, sentir o que é ser diretor de uma emissora de TV. E ainda dá tempo, viu, de você participar dos sorteios do dia de hoje no Festival de Prêmios. O importante é você assinar o Rede TV Plus. Você não está sabendo, não? Meu bem, hoje à tarde, no A Tarde é Sua da Sônia Abrão, você pode levar para casa uma TV Smart LED 43 polegadas. No Alerta Nacional, você tem a chance de ganhar um smartphone Moto E6 novinho, só que é só para quem assinar agora o Rede TV Plus. São cinco reais, tá? Só cinco reais para você concorrer a isso tudo e ainda mandar nos programas. Não gostou, quer cancelar? É super fácil cancelar a assinatura rapidinho, também são só, são só três cliques, mas eu duvido que você vai querer fazer. É muito legal. No Tricotando, a gente propõe umas enquetes, você vota e no dia seguinte a gente te entrega o conteúdo. No Top 20, no especial de 20 anos da RedeTV, você vai lá e escolhe qual é a atração do programa. Em vários programas tem brincadeiras e é um monte de prêmio bom. Para participar, pega o seu celular, libera a câmera, aponta aqui para o QR Code, que é esse quadradinho branco que está aqui na tela. Ou então você acessa o site que é o redetvplus.com.br. Prometo que eu estou na torcida para que um telespectador do Tricotando, dois, um leve o carro nacional, o outro leve o carro importado. Prêmios, né? Então, vários dos nossos telespectadores vão poder ganhar aí é, esse, esse festival de, de, nesse festival de prêmios da, da Rede TV. Eu queria mesmo que alguém ganhasse essa BMW zero quilômetro e me desse de presente, já Também. que a gente não pode concorrer, né? A gente Eu fica acho aqui justo. sonhando. A gente podia ganhar uma BMW, então já sabe, né? O redetvplus.com.br. Ô, Franklin. Vamos à próxima notícia. Ah, eu acho que a gente tem que falar mais um pouquinho desse... Do Neymar? Do Thiago. Do Thiago. É, que é o namorado da mãe do Neymar, que tem essa diferença de, de idade, que assusta muitas vezes, né? Não acho que ninguém duvida do amor, não. Mas é que, normalmente, existe alguma troca que pode alguém sair machucado. É... Eu fico... Quando a mulher, essa, a balconista, mostrou a de 44 anos que era namorada, mandou as fotos dela sendo agredida, não dá pra gente travar o assunto, pra não dar a notícia. No começo eu achei que estavam pegando muito no pé do garoto, sabe? Aí vem esse namorado falar que ele era gay ou isso e aquilo. Eu falei, deixa o cara, dane-se, deixa o cara seguir a vida dele, que gente ruim. Achei que quem fez isso era ruim. Agora o dessa mulher, eu não acho, não. Eu acho que é uma prestação de serviço, mas não sei até que ponto precisava aparecer deste tamanho ou poderia ter sido uma conversa particular. Fico querendo entender o propósito real da coisa, sabe? Disso virar uma notícia desse tamanho. É que, olhando pelo ponto de vista da Rita, que foi a pessoa agredida, que teria sido a pessoa agredida, realmente ela deve conviver com um trauma. Isso aconteceu no dia 27 de outubro de 2019, como foi relatado por ela. É uma coisa recente e eu acho que a partir do momento que ela vê que o cara que fez tudo isso que fez com ela é, está aí é, na, na capa de jornais, de programas de, de, de TV a, e ainda mais namorando a Nadine, que é a mãe do Neymar, que é um, um, cara, um cara conhecido no mundo inteiro, eu me colocando no lugar dela, levando em consideração que tudo que ela está dizendo foi verdade, acho que ela está realmente fazendo um serviço. Ajudando. Ela está colocando um alerta para que a Nadine não, não, não passe por uma situação se ele realmente tiver esse comportamento agressivo. Olha a razão que desencadeou Toda essa agressão, o fato dela ter pedido para um cara mais velho ali, casado, guardar a bolsa dela. Então, ou seja, qualquer coisinha mínima 
pode fazer com que ele fique que irritado. Que ele perca a razão. Vamos ver se o Neymar, por favor, Neymar, esquece aí que a gente pegou no seu pé por causa da, das furadas de quarentena. Protege a sua mãe, porque a, 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 vira a causa. Não vira o, o assunto da mãe do Neymar. O que, que é o que vira a causa? Quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando do pa, é, país com pior índice de violência feminina no mundo. Se você é mulher como eu, sabe? Você tem coragem de ficar andando a pé à noite? Ou na hora que ficou escurinho, entrar numa rua? Você não, quase todos os dias não recebe um olhar mal educado ou alguma fala? É muito difícil ser mulher num país latino, machista é, e muito agressivo. As nossas estatísticas de violência feminina são vergonhosas, assim, vergonhosas. E numa história de quarentena, me lembro da, da, da Maris, ministra, quando ela foi falar, que eu fui tomar um suco, quase caí dura pra trás, na hora que eu a vi falando, Franklin, ela começou a falar do índice da violência feminina, quando começou a quarentena, hein, gente? Que tinha aumentado. E eu, na minha cabecinha lá, achei que ela ia falar, sei lá, 40%, já achando que aquilo ia ser um troço horroroso. Aumentou em quase 400%. Isso há dois meses. Pode ser que eu esteja falando um negócio que já piorou ainda mais. Então, a violência feminina é inadmissível, a gente tem que denunciar e tem que ajudar. E o Tricotando está de volta e a gente vai mostrar aquela comemoração. Sabe assim, você que vai fazer aniversário, aniversário de casamento agora na quarentena, te dá uma ideia, um negocinho ousado, mas assim, interessante. A comemoração que Graciane Barbosa fez para o seu marido belo de 8 anos. Dizem que até o cachorro assustou. Solta o PT, gente. <risos> A dança foi uma dança um tanto quanto inusitada. Né? Que isso, se, parecia que estava tendo alergia a algum remédio. Se, a, se, a, se o intuito... Que dança é essa? Era seduzir... Não rolou. Não rolou. Foi de novo, aí... pelo amor de Deus. Fala que é a dança mais curta do mundo. É muito rápido. Então percebam, pr primeiro vocês podem olhar para a cara do Belo, depois vocês olham para a carinha da Kira, que é a cachorrinha dela. Eu nunca dela. uma bunda desse tamanho não, Os dois não, estão assustados com o que está acontecendo ali. Franklin, olha o bumbum dela. Não, ela mexe o cabelo, ela mexe os braços, mas o bumbum continua durinho. É, né? Você aí que não sabe qual dança fazer, essa aí com certeza vai só travar as costas. Ai, é o ciático, pegou. Ai, mas é, aí, é, é, é. as suas costas, porque a Graciane tá mais do que acostumada a fazer alongamento. Não, então... fora que eu só falo isso aqui na TV. Você acha para a Graciane aqui? Eu falo, que isso, linda! Eu imagino que eu vou ser do tamanho desse celular perto dela. O bumbum dela é do tamanho da minha cabeça. Cada lado. <risos> É, o bumbum dela é grande, eu não, não lembro quantos centímetros tem, mas deve ter algo em torno ali de 105 centímetros, 110 centímetros, que é um bumbum gigantesco, né? É, imagina. Faz o um comparativo aí com a Lígia ali no canto, ó. Ó, põe aqui, ó, o bumbum aqui. Não tá dando tá pra Tá vendo, gente? Aqui, ó. ó, mostra ali, ó. Vai, padre, mostra Nossa, ali. Nossa, não o dá pra enxergar o meu bumbum, porque eu tô de preto e acho que ele tá. <risos> é, eu tô tentando eu ver fiquei... aqui no retorno, não dá mas pra não tá. Ver. Eu esqueci ele em casa hoje, gente. Desculpa. Tá, amanhã eu trago Xiii. o bumbum aqui. Bom, Graciane podia me dar um pouquinho. Mas pra você que tá aí deprimido nessa, nessa tem quarentena com, de bumbum. com o lance do treino, a Graciane é um exemplo. Gra Graciane tem feito treino em casa. O corpo da Graciane continua igual. Gente, vou começar a fazer o merchandising. E aí, gente, festival de prêmios aqui da TV. <risos> tá maravilhoso. <risos> Mentira, não, mas eu tô felizinha, tá? Sem bunda. Mas o que, que tem o bumbum? Não vejo ele mesmo, não me atrapalha. Agora eu vou falar com você, coisas que você vai ver, pegar e usar, presentes que você vai ganhar. E vários deles, por exemplo, escolher o que você vai assistir aqui no programa, em outros da casa, é o festival de prêmios que tá rolando aqui na Rede TV. Tem prêmio assim que não acaba mais. Todo dia você vai ter chance de ganhar. Hoje, na tarde é sua, vai sair uma TV LED de 43 polegadas gigante. No Alerta Nacional, vai sair um smartphone Moto E6, todo descolado, todo novinho. Hum, nada como um celular que nunca tomou um arranhão, nunca caiu, né? Mas tem que correr, gente, porque não vai parar por aí, não. Nos finais de semana, você também tem a chance de ganhar smartphone na Operação de Risco, Smart TV no Mega Senha. E no domingo, no Encrenca, 
você vai se encrencar para participar, porque meu amigo é verdadeiro show de prêmios. Tem smartphone, smartwatch, fone de ouvido Bluetooth e até um carrão zero quilômetros. Então assina, tá? É redetvplus.com.br. Assina, participa mais no Tricotando do que nos outros programas e a gente vai torcer para você ganhar. Olha esse tigo aí. Olha essa X1, Franklin. Maravilhosa. Eu acho que vai comprar uma pra, pra buscar a gente em casa. Ó, devagar a gente chega lá, tá? Agora é o seguinte, vamos falar de Bruna Marquezine, que fez uma live aí com a CBN e acabou falando sobre vários assuntos. Um deles foi fazer novela. É, todo mundo já sabia que a Bruna, de um tempo pra cá, parou de fazer as novelas. O contrato dela com a, com a Globo, se eu não me engano, ficou um contrato por obra. E a Bruna, cada vez mais, é, demonstra menos vontade de fazer novela. Então, ela reforçou nessa live que ela realmente não quer fazer novela e explicou a razão. Eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque quando a gente vê a Bruna lá brilhando com o protagonista acontecendo e, enfim, sendo notícia em todos os lugares, a gente não imagina do perrengue que é, que tá por trás da, da novela. Solta o VT. Aí você tava exausta de trabalhar com... Não só de, de, trabalho. do trabalho, não só a exaustão física de fazer uma novela, né? Uma novela, você fica um ano é, trabalhando e uma vez, quando você tá no, no, no núcleo protagonista, a gente grava... 13, 14 horas por dia, é, de segunda a sábado. E Meu aí, quando Deus. você sai dali, você tem que sair já se preparando para o dia seguinte, ler seu texto, decorar o texto do dia seguinte para gravar 30, 40 cenas por dia. Industrial. Então, é, e esse... Então, é, obviamente, existe um cansaço físico, mas existe um cansaço mental também, né? Emocional. E na reta final de uma novela, todo, toda a equipe está sempre... Tô todo mundo sempre meio abalado, ah, exausto, impactado. <risos> e, e daí foi muito bom, assim. E eu sinto que, principalmente em reta final de novela, a gente entra num modo automático. E viver um projeto como esse fe me fez redescobrir um... um me redescobri como atriz, assim, o meu, a, minha, o meu, a minha paixão pelo meu ofício, meu, a minha admiração pelo meu ofício. Ó, oh, o Luciano Santos quer saber quando a Bruna retorna para a novela, se você sente falta da TV. Hum, não. Ela, não. Ela gostou momento... de fazer cinema. No momento eu não sinto saudade da TV, não. É, enfim, não, não, não da TV, mas acho que do formato novela. E eu sou muito sincera dizendo isso, eu não quero que sou ingrato, porque de fato não é, eu sou muito grata Sim. É, a todos os autores, diretores que me deram oportunidades, a todas as novelas que eu fiz, todos os atores que me ensinaram, sou muito grata a tudo que eu aprendi. E não é uma decisão também definitiva, imagina, eu sou muito nova, eu tenho 24 anos, mas eu não tenho vontade de fazer novela agora. É um formato que eu fiz muito por... 15, 14 anos de carreira e, e agora eu tenho vontade de explorar outros formatos. Eu quero, eu quero sim é, fazer TV, mas eu gostaria de trabalhar mais com séries. E tô apaixonada, é, eu tô apaixonada pelo cinema e quero fazer mais cinema. <risos> Tá aí, Bruna consciente né, do que ela quer e do que ela não quer para a carreira dela, acho justo, depois de tanto tempo fazendo novela, com... não sabia que era tão exaustivo assim como ela relatou, e aí chega uma hora que você quer fazer coisas diferentes, então ela quer fazer filmes, quer fazer séries, que talvez exija um pouquinho menos dela, e uma coisa que a gente estava conversando aqui, Lígia, é de que a, a repercussão que a novela te dá, eu acho que a Bruna consegue ir muito mais além com a rede social que ela tem hoje. Enquanto estava rolando o VT, eu até abri aqui o perfil dela para ver, ela tem quase 40 milhões de seguidores. Eu ia falar acima de 30 milhões. Não, não. Ela tá quase em 40 milhões de seguidores. Então imagina, qualquer coisa que ela quiser fazer e publicar na rede social dela, vai ter uma expansão aí que Fora talvez que nem, é, nem a novela saudade, consiga atingir. Ela pode chamar a Manu Gavassi e elas fazem uma novelinha no Instagram. <risos> Tumbou. Vai dar mais ibope do que muita televisão. Com e certeza. agora? Agora o resultado. Tô, tô, passa na bola aí, ó, que aí eu vou chamar. Pois é, solta o resultado da enquete aí, ó. Qual, é, o resultado foi? de números as pessoas viram, mas elas não viram o vídeo. Que é isso que entra agora. A gente deu o um número, Mafê fez. Então solta a Mafê pra gente ver. Bom, gente, o que ganhou né, na enquete aí da, da nossa querida Rede TV do Tricotando foi o banho de purificação. 
uma enquete enorme, maravilhosa. Então vai. Purificação vai esse banho. Água, três galinhos de alecrim, três folhas de bolda que tenha mais. Três galinhos de arruda. Ai, ai. E pétalas de uma rosa branca. Então, você vai colocar... Eu vou pôr só um pouquinho de água, mas normalmente são dois litros, tá, gente? Isso aqui é uma maravilha. Então, vamos lá. Macera, macera, macera. Pedindo. Isso aqui eu já vou fazer pra mim. Pedindo pros deuses. Para todos os deuses do universo, ó, oh, olha isso aqui, para que eles tragam paz, purificação, né? Nossa, nossa mente, nossa mente está muito triste, que o nosso coração fique mais puro, mais santificado, que a gente pare de ter tanto medo, de tanto sofrimento e vai, e vai macerando, e vai pedindo. É pedindo para tua família, teu filho, sua filha. É pedindo para teu marido para tirar os pensamentos negativos, tirar tudo que tiver de ruim da nossa mente, do nosso corpo também físico, mental, espiritual. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Mas vai de gosto, tá? Ó, eu faço de gosto mesmo. Você vai coar, olha como ficou verdinho, acho que a câmera vai pegar. Pescoço para baixo, o banho da purificação. Normalmente a gente faz às sextas-feiras, tá? É, que é um dia de Jesus e é maravilhoso. Um beijo para vocês. Viu como é que faz? Então, ó, faz a sua, tá? Vou torcer aqui por você, o seu banho. Agora eu quero falar com quem é esperto e já tá assinando o Rede TV Plus. O negócio é ganhar prêmio, gente. Não dá pra ficar em casa só de bobeira. É com o Rede TV Plus que você vai interagir comigo, vai responder as enquetes sobre a nossa programação e escolher igual essa que rolou da Márcia agora. Você pode dar pitaco no que, que você quer ver em todos os programas e assistir a Rede TV ao vivo quando e onde você quiser. Ainda tem muitos prêmios para você concorrer, tá? Mas muitos prêmios e todos os dias. O Maurício Mendes e a Milena Machado, que eu amo de paixão, vão mostrar para vocês. Vai, turma! Oi, Brasil! Boa tarde, pessoal do Tricotando. Lígia, Franklin. Boa tarde! Gente, me conta uma coisa. Você que está em casa... Sabe aquela televisão que você viu outro dia e não conseguiu comprar? Pois é, sabia que você pode levar essa TV para sua casa se você participar do Festival de Prêmios da Rede TV? Maurício, explica como faz. Claro, Milena, você só precisa digitar www.redetvplus.com.br no seu tablet, no seu computador ou pega o celular agora. Abre a câmera, aponta aqui para esse quadradinho QR Code e aí você vai ser direcionado para o site. Por apenas R$ 5,00 por semana, só isso, você já é um assinante e vai poder desfrutar de todos os conteúdos exclusivos da Rede TV. Você ainda concorre a muitos prêmios, inclusive essa televisão maravilhosa, né? Mas não é qualquer televisão não, viu? É uma Smart TV de LED de 43 polegadas. De segunda a sexta-feira tem uma TV dessas, viu? Sendo sorteada durante o programa Tarde é Sua. Agora, se você estiver precisando de um smartphone, o sorteio acontece durante o Alerta Nacional. E foi exatamente esse prêmio que o Luiz... Luiz Carlos levou para casa. Olha ele aí. É, Luiz, cometidão com o presente, hein? Que beleza. E tem mais. Aos domingos no Encrenca, você pode levar para casa, na sua garagem, imaginou? Espetáculo de carro que vale mais de 100 mil reais. Um Tigo 5X, zerinho, zerinho, o SUV dos SUVs. Já pensou? E tem mais. No final da promoção, você pode levar também uma BMW modelo X1. Pois é, mas olha, só participa de todos esses sorteios quem assinar o Rede TV Plus. Então, entre agora mesmo no site www.redetvplus.com.br Você vai investir menos de 75 centavos por dia para se tornar assinante. Ah, e lembrando, se você quiser cancelar a qualquer momento a sua assinatura, com apenas três cliques você pode fazer isso. É com vocês aí, Tricotando! Valeu! Valeu. Obrigada, querido! Estamos de volta. Ai, tá muito moderno isso aqui, olha. Estamos de volta e agora... Boa tarde, camarote. Boa tarde, não sei quem é isso, que é só isso, né? 
<risos> Vamos dar o resultado da nossa enquete do Rede TV Plus. Franklin David. Ontem a pergunta foi com qual famosa você gostaria de viajar? Bruna Marquezine, Maísa, Larissa, Manuela ou Glória Maria? O resultado tá aí na tela para vocês. Conseguimos então, Lígia. Glória Maria com Uhul. 60% do, do, dos votos. E claro, né, gente? Seria de fato a melhor escolha no, no que diz respeito à viagem. Glória Maria é uma mulher viajada. Sabe quantos de tudo. E, é, quantos e quantos vídeos não tem dela aí na, na web? Só você pesquisar, quer ter experiências incríveis. Glória Maria na cabeça. Que bom. Eu, se a Glória Maria abrisse uma turma, um negócio de viajar, levar a galera pra ir, tipo, por exemplo, vou até dar uma dica. Tem uma cidade que eu sou louca pra ir, chama Mianmar. Mianmar. É, que é lá na... Com certeza ela já foi. Não, ela foi. É uma cidade que de centro, de tipo templos e tudo, meio da, perto daquelas coisas meio indianas e tal, tem mais de mil templos numa cidade. Imagina isso, filmando de cima. Bom, depois a gente mostra. Eu já tô dando a dica de onde eu quero ir com a Glória Maria. Você, Franklin, onde você gostaria que a Glorinha te levasse? Sei lá, pra qualquer lugar. Ou no tempo da quarentena, né? Qualquer lugar. Qualquer é, lugar que a gente não vai. fosse a minha casa, qualquer lugar, Glória, só me chamar. É brincadeira, ó. Interatividade não acaba aqui. Temos mais uma enquete interativa pra você aí de casa. E a pergunta é: quem você quer ver treinando aqui no Tricotando? Temos aí quatro celebridades entre elas: Anitta, Graciane Barbosa, Isis Valverde e Sheila Mello. Só que o negócio é o seguinte: eu posso dar uma dica pra você que tá em casa? A dica é: escolha, sabe assim, não é entra na luta que você não vai ganhar, não, entendeu? Se você é peso grilo, não vai lutar com o Mike Tyson. Tipo, vamos fazer ginástica? Eu olharia essa foto e falaria, uai, é autoexplicativo. Vamos treinar com quem? Isis Valverde, que deve estar tá fazendo um alongamento. Ela nem suou. Nem suou. Agora, quem sã consciência? <risos> não, a foto da Graciane é um tanto quanto desesperadora. Que isso, meu? Porque se a pessoa não está acostumada a fazer atividade física, ela vai olhar para essa foto, produção, e vai falar, meu Deus, não vou, não quero, Frank, não consigo. Que lindo céu. Gente, vocês estão vendo isso aqui? As Ó, coxas dessa o mulher? O meu voto, na verdade, vai para Sheila Mello. A Sheila, acho que fica no, no, no intermediário ali, não, não é uma atividade física tão pesada e também não é tão leve, não é só um alongamento. A Sheila tem um corpo maravilhoso, acho que das quatro aí, o meu voto vai na Sheila, com Eu certeza. vou na Isis Valverde. Só, só, Anitta... só quer se alongar, né? Espeta. Quero só alongar, quem que quer suar? Eu, não, eu, quero, eu tô com preguiça, eu não vou nem nelas, eu vou em alguém que estiver dormindo. <risos> Mas é eu, de biotipo, eu gosto de magricelinha. E a Anitta tá com cara de que não fez um exercício. Pôs os looks, fez assim, ó, pá, tirou Gen... uma foto. Pá, é tirou. um tipo geneticamente abençoada, né? Mas ela faz uns treinos, sim, que o Gui Araújo, o namorado dela, dividiu lá nos stories, ela, ela treinando, ela fazendo boxe, Ele entendeu? podia também treinar, né? Ele treina, não treina. Ele tá ainda tá mais magrinho. Tá mag... E a gente pede pra você, telespectador do Tricotando, que nos siga nas redes sociais. Afinal de contas, a gente quer ficar igual a Bruna Marquezine, assim, se dando bem na internet. Exatamente, com milhões de seguidores. O meu é Franklin Davi, o dela Lígia Mendes. E a gente quer mandar um beijo especial aqui, ó, pra Francisca. Pro João Paulo, que não é papa, mas faz milagre. E pra Vitória, que tá assistindo a gente agora. Vitória, beijo, safada gente. sertaneja. Até amanhã.